بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا كل ذي حق حقا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شماني تو درشق سروتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشاكري اپنا رشبائي بحلوا اچن اپنا در پريو نشتان مومينت جبان پروگرامي امي محمد عبد المنتقم اپنا در كي انترر انتستل تكي دهن باد من مبارك باد گئي اپن کرچي الله تعالى شكولر انشو گرهن كي قبول منظور کرون شمانی تو درشک سرطا مومینر جبان پروگرام بولو تو اپنا دیر پرشنو دارا شجانو ہوئے اپنا را شندور پرشنو کرے تکین کال کرین جبان گنشتو بیبین نو بیشوئے اپنا را جگاشا کرین ایر مد دھومی پروگرام تی شفال ایبان شرطک ہوئے ایبان شدو جا اپنا را جارا کال کرین تارائی جو پکریتو ہون ایمان نوئے بران اشن کو اگنی تو مانو شرا بیشر مدد جارا شنے تکین تارا कारण जीवन घनी जेको प्रश्न ही हक ना क्यों से प्रश्नि शुद्ध एकजन ही है ना समाज एक जन सदस्य हिसाब से जो अपनी करबें अवश्य समाज सोसाइटर युगर ये समय असंख्य मानुषर एधरण प्रश्न अंतरे रहे वनारा सबाई एर द्वारा उपकृत होने के थकें जो प्रश्न करार दरकार अनुभव करीना प्रयोजन अनुभव करीना कारण हमारे ही मन प्रश्न अन्नरा कर ये जो नाम रहा उत्तर पे चाहे ये बाबे हमरा प्रश्नों ना करे वो प्रोग्राम हमरा देखते था कि तो अपना रा जरा प्रश्नों करें अपना रा किंतु शबार स्वाब अपना रा पावे नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो अपना दिल के आरोबिशी अधिक स्वाब और जो नेट ऑफिक दान करें एवं भालो जीवन गोनिश्तो समाजर विभिन्न � अमी शुरू ते किचु विषय विषय बित्ति किचु आलोचना उपस्थापनर चेष्टा करें ताकि हमादेर प्रिय नबी हज़रत मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए रब्बी रब्बल माशे तशरीफ ऐने चेन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तक बिदाया हुए चेन ए एक ही माशे ए जन्नो इतिहासिक ऐ उपलोक के उन्हें कालोचना पर जालोचना होए जो दियो कुनो तारीक बा माशर शते एमुन बबे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे रालोचना एवं अनुष्ठानिक अनुष्ठानिकुता एमुन बबे बैद्दो बादो कुता बैद्दो था मुलोक करा उचित नोए जे शुद्ध मना हो ऐ माशर शते ही तार कुनो विशेष शंपर को ना बब विशेष दिवस पालने को न प्रोत्साह पावा जाएना ऐर पुरी बढ़ते उन आराध्य जीवनेर प्रत्येक टा मोहरते अल्लाह न बिर सीरत निये चर्चा थरा करते न अल्लाह न बिर जीवन आदर्श रूपर आमलेर जन्नो तरा सोचेश्तु तकते न न बिजीर सुन्नतेर अनुशोरण चिलो जीवनेर प्रतिटी मोहरते तादर कच्छे शब्चे बेशी जो नाम दर्ज जीवन अर प्रत्येक टम होर्तो के अल्लाह ने बीसल अल्लाह वाली हुए सल्लम एर सुन्नत तरीका उन्हें जो अमर शाजाते पारी गड़े तुलते पारी निजे दर शंकुदों ने बंगा तसुद्दीर व्यवस्था नहीं ते पारी एक चश्मा मदर करे जवाब ची ए ही काज ठे ही अल्लाह का चे कम मो अल्लाह ताले इटे चांज जो नाम्र तार प अल्लाह ताला शहीद ताफी कमदर के जुना दान करें। कोतोजे जीवने दीक प्रियों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोए चे, शब कोटी दीक नहीं आलोचना करा अशंभ प्राय। एक टी पत्रिका एक टे शंका बेर करा हुए चिलो, नकोश नमे एक टा पत्रिका चिलो, और ये पत्रिका वाला रा एक टा अल्लाह नबीर जीवने विषय � 
মানে একুশ খণ্ডে সমাপ্ত আর প্রত্যেকটা সংখ্যা প্রত্যেকটা খণ্ড প্রত্যেকটা বলিয়ম পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার সম্বলিত ছিল তো পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার উপর যদি একুশ বলিয়ম হয় ধরেন যদি পাঁচশো পৃষ্ঠা করে এক একটা বলিয়ম হয় তাহলেও তো এগারোশো পৃষ্ঠা এবং একুশ বলিয়ম সুহান আল্লাহ এতগুলো লেখার সমন্বয়ে একটা মাত্র সংখ্যা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের জীবনের উপর বের করা হয়েছে তো আল্লাহর নবীর সিরাতে তৈবা এত আশ্চর্যজনক এবং এর বৈশিষ্ট্য শোভা এত বেশি যে এমন কোনো দিক নেই যে সম্পর্কে আপনি দিক নির্দেশনা পাবেন না সুহান আল্লাহ আজকে আমি একটা বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশা আল্লাহ বর্তমান যুগে মানবাধিকার হিউম্যান রাইটস উইমেন রাইটস চিলড্রেন রাইটস লেবার রাইটস এই মজদুরদের জন্য শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কথা বলা হয় শিশুদের অধিকার নিয়ে কথা বলা হয় অ্যানিমেলস রাইট নিয়ে কথা বলা হয় মানে মানবাধিকারের যোগ যদি এই যুগকে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে এটা উত্তুক্তি হবে না যে কোনো কথা যে কোনো দিক সব কিছু মানবাধিকারের কষ্টিপাথরে এটা উত্তীর্ণ হতে হবে না হয় আপনার কোনো কথা কেউ শুনবেও না আর আপনার বক্তব্য কোথাও আপনি যদি উপস্থাপন করতে যান তাহলে মানবাধিকারের নিরিখে আপনাকে কথা বলতে হবে তো এই যুগ হলো ব্রিফিংয়ের যুগ ডিবেটসের যুগ নয় আর ব্রিফিংয়ের মধ্যেও মানবাধিকারের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ প্রত্যেকটি কথা যেন আমাদের মুখ থেকে বের হয় প্রত্যেকটি কাজ যেন আমাদের দ্বারা সংগঠিত হয় এই কথাটা বর্তমান যুগে বিশেষভাবে একটা আলোচনার বিষয় যদিও আমি বলতে পারি যে মানবাধিকারের জন্য অসংখ্য অগণিত সংগঠন আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থানীয় সংগঠন এত বেশি অতীতে কোনোদিন ছিল না বর্তমানে যে পরিমাণ মানবাধিকারের নামে যতগুলো সংগঠন তৈরি করা হয়েছে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এতগুলো সংগঠন কোথাও ছিল না এত কোটি কোটি টাকা তাদের ব্যবহার এই মানবাধিকার সংরক্ষণের কীভাবে ব্যবস্থা করা যায় আপনি তো আপনারা সবাই জানেনও আমি আর কি বলবো পাখিদের অধিকার নিয়ে কিছু মানুষ কাজ করছে কেউ আছে পরিবেশ সুন্দর রাখার দূষণমুক্ত রাখার জন্য তারা অ্যানিমেলস রাইটস নিয়ে কথা বলছে এবং সেই বিভাগে তারা কাজ করছে তো অ্যানিমেলস রাইটস পশুর অধিকার নিয়ে এই যুগে কথা বলা হচ্ছে শিশুর অধিকার নিয়ে কথা বলা হচ্ছে শ্রমিকের অধিকার নিয়ে কথা বলা হচ্ছে নারীর অধিকার নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলা হচ্ছে পুরুষের অধিকার নিয়ে কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বর্তমান সময়ে যত বেশি জলুম নির্যাতন অতিরঞ্জন অত্যাচার এবং অত্যাচার করা হয় মানবাধিকার যত বেশি লঙ্ঘন করা হচ্ছে এত বেশি কোনো যুগে লঙ্ঘন করার নজির আমরা পাই না প্রত্যেক সবল দুর্বলের উপর জলুম নির্যাতন করছে প্রত্যেক ধনী গরিবের উপর করছে প্রত্যেক বড় ছোটর উপর করছে সর্বত্র আপনারা দেখবেন একটা জলুম নির্যাতন একটা অতিরঞ্জন একটা অত্যাচার মানবাধিকার লঙ্ঘন যে বড় সে ছোটর উপর মানে বাঁকা ছুঁকে দেখে একটা বড় গাড়িওয়ালা যদি হয় আমাদের বাংলাদেশের কথাই আমি বলবো তো ছোট গাড়িওয়ালাকে সে বলবে যে না তুই আমাকে আগে দিতে হবে তো এটাকে বলে বাংলায় এই শক্তের বক্ত আর নরমের জম তো শক্তের বক্ত আর নরমের জম তো ওই বড় গাড়িওয়ালা যে সে ওকে দেবে না আগে তার অহংকার এটা তাকে বাধা দেয় তো ছোট গাড়িওয়ালা সে একটু স্টপ হয়ে যাবে সে সামনে থাকলেও বলবে ওকে দিয়ে দিতে হবে সে গায়ের জোরে চলে যাবে তার অধিকার যেন সে বেশি খাটাচ্ছে আমার উপর তো এইভাবে এক সময়ে একটা কথা বলা হয়েছিল যে প্রত্যেক সবলের এটা মৌলিক মানবাধিকার হলো সে দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব করবে এবং যেভাবে ইচ্ছা তাকে ব্যবহার করবে চাইলে সে জিঞ্জির দিয়ে তার পায়ে বেড়ি লাগাবে তার গাড়ের উপর লোহার জিঞ্জির তাকে পরাবে বেঁধে রাখবে গোলাম হিসাবে ব্যবহার করবে এটা প্রত্যেক সবলের যেন মৌলিক অধিকার এটা এই যারা এই বক্তব্য পেশ করেছিল তাদের এই দর্শনকে বর্তমানে গালি হিসেবে আমরা ইউজ করি ফ্যাসিজম বলা হয় এমন লোকদেরকে ফ্যাসিস্ট বলা হয় তো ফ্যাসিস্ট বলা হয় আর এটাকে ফ্যাসিজম এটা সবচেয়ে বড় গালি হয়ে গেছে তো 
হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম যখন দুনিয়াতে তার শিফ আনলেন তখন সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার ভুলনটিত ছিল নারীর অধিকার ভুলনটিত ছিল দিন দুপুরে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হয়ে যেত ভয় পেত রাতের বেলায় কোনো ব্যবসায়ী কোনো টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে ধনী কোনো মানুষ বা তার মাল ধন সম্পদ নিয়ে যাবে এটা তো চিন্তা করা মুশকিল ছিল দিনের বেলায় যখন মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সফর করত তখন দলবদ্ধ হয়ে সফর করত যাতে আক্রমণের শিকার কেউ না হয় কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছিলেন যে এমন এক সময় আসবে রা ইরাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে আর ইয়ামানের রাজধানী সানআ থেকে মক্কায় মুকাররামাহ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে কোনো সুন্দর যুবতী সোনা চাঁদির বোঝা মাথায় নিয়ে অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার অলঙ্কার পরে রাতের অন্ধকারে কোনো সুন্দর যুবতী সানআ থেকে মক্কা পর্যন্ত সফর করে আসবে কিন্তু পুরো সমাজের মধ্যে আল্লাহর ভয় ভীতি এতই বেশি মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হবে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি তার অনুভূতি এমনভাবে সৃষ্টি হবে এবং মানুষ শুধু আল্লাহকে এত বেশি ভয় করবে যে এই যুবতীর প্রতি রাতের অন্ধকারে আসছে একা আসছে বন জঙ্গল দিয়ে আসছে সোনা চাঁদির বোঝা মাথায় নিয়ে আসছে অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হয়ে আসছে কিন্তু তার উপর তার দিকে চোখ তোলে তাকাবার মতো কোনো দুষ্কৃতিকারীর অস্তিত্ব এই জমিনের উপর থাকবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই কথাটা বলেছেন আল্লাহ আকবর হজরত আদিবিন হাতিম তাই রবি আল্লাহ তালু আপনারা হাতিম তাই অনেক বড় দাঁতা ছিলেন নাম শুনেছেন ওনার সাহেবজাদা হজরত আদি বিন হাতিম তাই রবি আল্লাহ তালু উনি সুবহান আল্লাহ বলছিলেন যে আমি তো অবাক বিস্ময়ে শুনছিলাম প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা সেটা এই জন্য যে ওয়াহি হিসাবে আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে এমনটা হবে কিন্তু আমার বুঝে আসছিল না সানা থেকে আসতে হলে আমার কাবিলা আমার গোত্রের রাস্তা দিয়েই মক্কা পর্যন্ত আসতে হবে মক্কাতুল মুকারমা পর্যন্ত তো আমার কবিলা এবং আমার গোত্র সম্পর্কে তো আমি জানি এত বড় বড় ডাকাত সেরা ডাকাত আর এদের মজ্জাগত রক্তে মাংস মাংসে তারা হাইজেকার এবং ডাকাত এরা যে এরা কোনো দিন ছাড় দেবে এদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন চলে আসবে এটা তো বিশ্বাসই করা যায় না কেমনে হবে সেটা আমার বুঝে আসছিল না কিন্তু আল্লাহ তালা এই হজরত আদি বিন হাতিম তাই রবি আল্লাহ তালহুকে তার জীবনেই এই দৃশ্যটা দেখিয়েছেন তিনি নিজে দেখতে পেয়েছেন একজন মহিলা এইভাবে এসেছে কিন্তু তার দিকে চোখ তুলে থাকাবার মতো কোনো দুষ্কৃতিকারের অস্তিত্ব সমাজের মধ্যে ছিল না এবং প্রত্যেকের অন্তরে এই পরিমাণ আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়েছিল মে কারো ঘরে মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে আল্লাহ কোরআন শরীফ বলছে যে চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত কালো বর্ণ হয়ে যেত মানুষ এবং রাগান্বিত হয়ে বসত যে আমার ঘরে মেয়ে সন্তান জন্ম নিয়েছে বুশ্বের ইদা বুশ্বের আহাদুকুম বেল উংসা যদি কারো ঘরে মেয়ে সন্তান জন্ম নিয়েছে এই সুসংবাদ দেওয়া হতো জল্লা ওয়াজহু হু মুসবাদ্দাম ওয়াহুয়া কাযিম চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত রাগান্বিত হয়ে কালো রং হয়ে যেত এবং মারাত্মক ক্রোধান্বিত হয়ে পড়তো একজন মানুষ এরপরে নিজের হাতে ওই মেয়ে সন্তানকে নিজে দাফন করেছে কত কঠোর জাহিরিয়তের যুগে এমন পাওয়া যায় সুবহান আল্লাহ এক সাহাবি তো এসে নিজের হাতে এইভাবে দাফন করেছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে কাঁদতে 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 অবস্থা খারাপ নবীজি ও চুকের পানি ধারে ছেড়ে দিয়েছেন আল্লাহ আকবর শুধু একটা জিনিস যে সব গুণা মাফ হয় শুনেছি কিন্তু এই গুণা কি মাফ হবে যে আমার মেয়ে আমাকে আব্বা আব্বা বলে ডাকছে আর আমার দাড়িতে এরকমভাবে হাত রাখছে তুমি এটা কি করছো ওই দিন পুরো ঘটনা তিনি বলছেন প্রত্যেকটা অংশ আজকে কোনো পাশান হৃদয় মানুষের অজুরে তার অশ্রু বের হয়ে আসবে যদি কেউ শোনে এই ঘটনাটি সুবহানাল্লাহ প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাঁদতে কাঁদতে অবস্থা খারাপ এই অবস্থা ছিল তো নারীদেরকে জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে ইসলাম রক্ষা করেছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম রক্ষা করেছেন সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর অধিকারকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিশ্চিত করেছেন মজদুরের অধিকার শ্রমিকের অধিকার ছিল না প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেটা প্রতিষ্ঠা করেছেন দাস দাসী বিক্রির প্রথা ছিল এটাকে শেষ করার আগের থেকে প্রথা ছিল ইসলাম এই প্রথাকে শুরু করেনি 
ওই প্রথাকে শেষ করার জন্য কিছু কৌশলী পথ ইসলাম আমাদেরকে বলে দিয়েছে আর সেটা শেষ শেষ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ এছাড়া পাখির অধিকার জীবজন্তুর অধিকার প্রত্যেকটা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন এক জায়গায় দেখা যায় এক ব্যক্তির গোড়া বা গাধা ছিল সে কি যেন আওয়াজ বের করেছে শব্দ করেছে এবং নড়াচড়া করেছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই জন্তু তার মালিকের বিরুদ্ধে আমার কাছে কমপ্লেইন করছে যে মালিক তার গায়ের উপর তার বডির উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপায় যতটুকু সে উঠাতে পারে না এর চেয়ে বেশি দিয়ে দেয় এবং খুব কষ্ট করে তাকে এগুলো বহন করে নিয়ে যেতে হয় তো আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মালিককে তরব করলেন এবং বললেন তোমার এই জন্তু তো শেখায়ত করছে কমপ্লেন করছে অভিযোগ উত্থাপন করছে যে তুমি তার উপর বেশি বোঝা চাপিয়ে দাও ওজন বেশি দেও তার উপর তো উনি স্বীকার করলেন ইয়ার রসুল্লাহ আমি এমনটাই করি তো আল্লাহ নবী বললেন যে এমনটা করো না তিনি তবা করলেন এবং বললেন যে আগামীতে আমি আর এমন কাজ করব না সুহানুল্লাহ এক ব্যক্তি হরিণ শিকার করে নিয়ে এসেছেন প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম গিয়ে দেখলেন দেখার পর ওই হরিণ কমপ্লেন করলো এটা অন্যরা বুঝেননি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বুঝেছেন যে এই হরিণ কমপ্লেন করছে যে তার বাচ্চা জঙ্গলে রয়েছে এই এই ব্যক্তি শিকার করে নিয়ে এসেছে জঙ্গল থেকে আর এরপরে বাচ্চা ওইখানে হন্য হয়ে ঘুরছে আর দুধ পান করে করার জন্য মাকে সে খুঁজে পাচ্ছে না সুবহান আল্লাহ তো ওই হরিণকে আল্লাহ নবী হরিণ বলল ইয়া রসুল্লাহ আমার এই অবস্থা আমাকে বাচ্চাকে দুধ পান করাতে হবে আল্লাহ নবী বললেন যে এটা তো মালিক তোমাকে এটা দিয়েছে তুমি কি ওয়াদা করো আবার তুমি ফেরত আসবে তো হরিণ ওয়াদা করেছে আমি ফেরত আসবো অবশ্যই আমি ওয়াদা লঙ্ঘন করব না তো আল্লাহ নবী খুলে দিলেন হরিণ চলে গেল দুধ পান করিয়ে এরপরে সে আবার ফেরত চলে এসেছে হরিণ ফিমেল হরিণ সুবহানুল্লাহ এরপরে আল্লাহ নবী পুরো ঘটনা বললেন পরে ওই মালিক যিনি উনি বললেন আমি ওকে আজাদ করে দিলাম ছেড়ে দিলাম বললেন আল্লাহ নবী তা প্রশংসা করলেন এটা তো অনেক ভালো কথা তো আল্লাহ নবী ওটাকে ছেড়ে দিলেন তো সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এরপরে যাচ্ছিল এই হরিণটি এক সাহাবি পাখি শিকার করে নিয়ে এসেছেন তো ওইখানে পাখির বাচ্চারা বাসার মধ্যে পাখির যে ছোটো বাসা থাকে ওই বাসার মধ্যে আছে এখন পাখি পেরেশান না বাচ্চাগুলো উনি নিয়ে এসেছেন এখন মার খুব কষ্ট হচ্ছে সুহানাল্লাহ বাচ্চাগুলো নিয়ে এসেছেন তো আল্লাহ নবী বললেন না মাকে এইভাবে কষ্ট দিয়ে এরকম করা ঠিক নয় তুমি এটা রেখে আসো মার কি পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে তাকে বুঝতে পারো তুমি সুহানাল্লাহ তো পাখির জীবজন্তুর পশু পক্ষীর অধিকার সংরক্ষণ করেছেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তো মানব জাতির বর্তমানে সারা বিশ্বের মধ্যে মানবাধিকার নিয়ে খুব আলোচনা পর্যালোচনা হয় আল্লাহর নবীর সিরাতে তৈ বা পবিত্র সিরাতুল নবীর মধ্যে মানবাধিকারের ব্যাপারে কি শিক্ষা রয়েছে দশ ডিসেম্বর মানবাধিকারের দিবস পালন করা হয় কিন্তু এই ইতিহাস যদি আপনি দেখেন তাহলে সবচেয়ে বড় যে কন্ট্রিবিউশন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মানবাধিকার এবং হিউম্যান রাইটসের ব্যাপারে সেটা হলো কোনটা মানবাধিকারের পর্যায়ভুক্ত আর কোনটা মানবাধিকারের পর্যায়ভুক্ত নয় এই জিনিসটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোনো ফিলোসফি কোনো থিওরি দুনিয়ার সামনে পেশ করতে পারেনি যে কোনটি মানবাধিকারের পর্যায়ভুক্ত হিউম্যান রাইটস উইমেন রাইটস এর মধ্যে পড়ে আর কোনটি এর বাইরে কোনটি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আর কোনটি অধিকারের পর্যায়ে আসে এই জিনিসটি ওহির মাধ্যমে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দুনিয়ার সামনে ক্লিয়ার করেছেন অন্যরা এই জায়গায় সম্পূর্ণ ভুল করার কারণে অনেকগুলো দায়িত্বকে তারা অধিকারের পর্যায়ে নিয়ে চলে এসেছে আর অধিকারগুলোকে দায়িত্বের পর্যায়ে নিয়ে চলে এসেছে তো এইভাবে মিক্সড আপ করে ফেলেছেন তো এই বিষয়টি খুব সবিস্তারে আলোচনার দাবি রাখে এই ব্যাপারে আরও আলোচনা ভবিষ্যতে করবো ইনশাল্লাহ অনেক কলার আমাদের লাইনে অপেক্ষায় রয়েছেন ইনশাল্লাহ তারা অন্য সুযোগে আলো আলোচনার চেষ্টা করবো কলারদেরকে শুনে নেই আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আমি 
খালি জিনিস হল আর আগর জিনিস হল মনে আমার তো কোনো কিছু হরতাম ফার মজা তপই তো আলহামদুল্লাহ <laughs> সম্মানিত কলার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন জি টিভির ভলিউম কমিয়ে সরাসরি ফোনে কথা বলুন প্লিজ বা যদি টিভির ভলিউম কমাতে না পারেন তাহলে পাশের রুমে চলে যান অন্য রুমে চলে যান এরপর ফোনে কথা বলেন কি কথা শোনা যাচ্ছে জি আপনার প্রশ্ন খুঁজছেন প্লিজ আপনার টিভির ভলিউম হয়তো কমাইছেন না লাগে আপনি লেটে হুনরা হ্যালো তো অনেক আগে হয়ে লিখছেন মাশাল্লাহ এখন প্রশ্ন হোক প্লিজ আমরা আর পারছি না আপনার সঙ্গে কথা বলতে দুঃখিত আপনি টিভির আওয়াজ কমিয়ে ডাইরেক্ট ফোনে আপনারা উত্তর শুনবেন বা প্রশ্ন রাখবেন এরপরে আপনারা উত্তর শুনবেন এরপরের লাইনে কি আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম জি বলেন जाइज <laughs> আবার <laughs> আলহামদুলিল্লাহ <laughs> যেতে হচ্ছে বিরতির পর এসে আমরা প্রশ্নের উত্তর গুলোর দিকে যাবো ইনশাআল্লাহ আরো নতুন নতুন প্রশ্ন নেব আপনারা সাথেই থাকুন বিরতির পর দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তোমরা আল্লাহ কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং বারকবাদ জ্ঞাপন করছি যে প্রশ্নগুলো ব্রেকের আগে করা হয়েছিল সেগুলোর উত্তর 
প্রথমে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা ওয়া মা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনিব এরপরে নতুন প্রশ্ন নেব ইনশাআল্লাহ প্রথম প্রশ্ন ছিল যে নামাজের মধ্যে পুরাতন কথাগুলো স্মরণে আসে এটা আমাদের একটা স্থায়ী অভ্যাস তো এগুলোকে কো মন্ত্রণাও বলা যায় ওয়াসওয়াসাও বলা হয় ওয়াসওয়াসাও আসে বিভিন্ন ধরনের কো মন্ত্রণা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা দুনিয়ার যে সমস্ত কথা অন্য সময় মনেই আসে না ওইগুলো সব নামাজের মধ্যে আসে আর কত জোকার স্থলে অনেকেই বলে ফেলেন কৌতুক চলে একটা কথা বলেন যে দোকানের সব হিসাব কিতাব অনেক মানুষ শেষ করে আবার জুমাতের সময় যদি ইমাম সাহেব আসতে দিরে তাহিয়াত আল্লাহ মুসলি আল্লাহ মুবারিক আল্লাহ নিজলামদ নফসিগুলো পড়েন তো যারা আগে শেষ করে তো তারা গলা দিয়ে শব্দ করে এইভাবে শব্দ করে আর এটা জানান দেয় ইমাম সাহেবকে যে আমার কাজ শেষ আপনি এখন কোন জায়গায় আছেন তো এইটা অনেক সময় হয় তো এটাকে কুমন্ত্রণা ওয়াসবসা এগুলো বলা হয় আর এর পরিবর্তে নামাজের মধ্যে মনটা শুধু আল্লাহর দিকে নামাজের দিকে নামাজের শব্দগুলোর দিকে রাতের দিকে তিলাওতের দিকে সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী থাকা আল্লাহর ভয় অন্তরের মধ্যে পুরো সময়ে বিরাজমান থাকা আর আল্লাহর আয়ষ্কার মোহব্বতে আল্লাহর ভালোবাসায় অন্তর্জগৎ শিক্ত থাকা মনটা নামাজের দিকে আকৃষ্ট থাকা এই কাজগুলো এটা বড় স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে আর সুন্নত অনুযায়ী নামাজ পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে যেমন মনে করেন ফর এক্সাম্পল নামাজের আগে বলা হয়েছে অজু করার কথা অজুর আগে বলা হয়েছে যে বাথরুম টয়লেটে যাওয়ার যদি প্রয়োজন হয় প্রস্রাব পায়খানার সেটা এই মানবিক প্রয়োজন সেরে আসা মনে করেন যদি প্রস্রাবের ব্যাগ থাকে চাপ থাকে আর এই অবস্থায় কেউ নামাজ পড়ে যদি নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তো তার বাথরুমের কথা খালি মনে থাকবে এমন কি বলা হয়েছে খোদার তো যদি কেউ থাকে তো বলা হয়েছে আগে তুমি খানা খাও খুব বোখা ক্ষুধার্থ তো এখন ধরেন কই মাছ বিরা ফ্রাই করা এখন সে নামাজের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন পড়বে তো আমাদের মহানা জুবের আহমেদ আনসারি সাহেব বলেন যে সাথে সাথে ওই কই মাছের কথা মনে আসবে যে এখন নামাজ পড়ে গিয়ে খুব ভালো করে খাবো ওইটা তো কি যে স্বাদ হবে ওইটা নিয়ে চিন্তা করবে খালি তো এক একটা আয়াতের পর এক একটা আইটেম তার মনে আসবে তো উনি খুব সুন্দর করে এগুলো বলেন তো যাই হোক তো এখন বলা হয়েছে ক্ষুধার্ত থাকলে তুমি খাবার সেরে নাও বাথরুম টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হয় এই কাজটা সেরে নাও এরপরে তুমি নামাজ পড়ো তো যাতে তুমি ফ্রি হয়ে নামাজ পড়তে পারো মনোযোগ নামাজের দিকেই যেন থাকে বজু ইস্তেঞ্জা এগুলো করার মধ্য দিয়ে এরপরে নামাজের অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে যে কিছুক্ষণ আগে থেকে তুমি নামাজের অপেক্ষা করো অন্যান্য কাজ সেরে তুমি নামাজ আদায় করো এর অর্থ এই নয় যে নামাজ কাজা করবো আমরা দেরিতে পড়বো বরং ওয়াক্তের ভিতরে পড়বো অজু ইস্তেঞ্জা থেকে অজু করার মাধ্যমেও মার্শা আল্লাহ অন্য অন্য দিক থেকে মনোযোগ দূরে সরে যায় মানুষ ফ্রেশ হয় মনে নামাজের দিকে মনোযোগ হয় দ্বিতীয় কথা যে নামাজের মধ্যে আমি কি পড়ছি এটা হলো প্রথম স্টেপ এটাকে বলা হয় খুসুর খুজোর এই খুসুর খুজোর যদি অর্জন হয়ে যায় নামাজ মানে খুসু খুজুর সাথে নামাজ পড়তে হয় এই কথাটা আমরা বলি কুমন্ত্রণা যেন না আসে অন্যদিকে খেয়াল যেন না যায় অন্যদিকে মন যেন না যায় আল্লাহর ভয় ভীতি মনের মধ্যে থাকে আল্লাহর প্রেম ভালোবাসা যাতে অন্তরে থাকে নামাজের দিকে আমরা যাতে মনোযোগী থাকি এই কোয়ালিটিকে বলা হয় খুসুর খুজোর আর এদিক সেদিক তাকানো যেন আমাদের জীবনে না থাকে শরীরটা যেন একেবারে নীরব থাকে কিছু মানুষ আছে নামাজ দ্বারা এইদিকে তাকায় এইদিকে তাকায় ওইদিকে তাকায় হাত দিয়ে চুলকায় শরীর চুলকায় আবার গা চুলকায় কন্টিনিউয়াস এই কাজগুলো করে যাচ্ছে তো শরীরটা একেবারে নীরব হয়ে যায় না কোয়াইট হয়ে যায় না তো বডি কোয়াইট হয়ে যাওয়া আর একেবারে কাতর হয়ে পড়া নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া এটাকে বলে খুজোর আর খুসুর হলো মনের অবস্থা তো বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং শরীরটা ঠিক হয়ে যাওয়া সঠিক হয়ে যাওয়া নীরব হয়ে যাওয়া কোয়াইট হয়ে যাওয়া আল্লাহর ভয়ে বীত হয়ে পড়া এই সিচুয়েশনটাকে বলা হয় খুজোর 
আর অন্তরের অবস্থাটা সুন্দর এবং ভালো এবং আল্লাহর মোহাব্বত আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে যাওয়া অন্য মনস্ক না থাকা এটাকে বলা হয় হুসু তো দুটা গুণ আমাদের মধ্যে অর্জন করতে হবে এর জন্য এই জাতীয় কাজ থেকে ফ্রি হয়ে যাওয়া এক নম্বর কাজ দ্বিতীয় কাজ হল যে নামাজের জন্য আগে থেকে একটু অপেক্ষা করা যারা জমায়াত পড়বেন এসেই যদি নামাজের শরীর খন্ত বাইরের অবস্থা মনের মধ্যে কিছু না কিছু থাকবে তৃতীয় ধাপ হল যে শব্দের দিকে মনোযোগী হওয়া আমি যখন আলহামদু পড়ব তখন আমি যেন বুঝতে পারি যে আলহামদু পড়ছি লিল্লাহি পড়ছি রব্বেল পড়ছি আলমিন পড়ছি আমি আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন পড়ছি আমি খবরই নাই আমি কি পড়ছি ওটা রেকর্ডেড আওয়াজ যেন চলছে এই এমন যেন না হয় তো মনোযোগ দেবেন শব্দের দিকে প্রথমে তো প্রথম কাজ হল খালি শব্দের দিকে মনোযোগ দেওয়া যে যখন আলহামদু পড়বেন তো আলহামদুর দিকে মনোযোগী হওয়া আচ্ছা আরেকটা কথা হলো যে খেয়ালাত বা চিন্তা বাইরের চিন্তা বাইরের খেয়াল আসাটা গুণাহ নয় এটা এসে গেলে এটাকে লালন করা গুণা এটাকে লালন পালন করা এটাকে রাখা যখনই আসবে সাথে সাথে আপনি পরবর্তী শব্দের দিকে চলে যাবেন এরপরের শব্দের দিকে আপনি মনোযোগী হয়ে যাবেন এইভাবে যখন আপনি ছাড়তে থাকবেন হজরত হাকিমুল উম্মদ মাওনা সফ আলী তানবি রহমতুল্লাহ আলী একটা কথা বলেছেন যে ওসপাসে কা এলাজ ওয়াল্লাহ বে ইলতেফাতি হ্যায় এই যে কুমন্ত্রণা আসে অন্য খেয়াল আসে এটার চিকিৎসা আল্লাহর কাসম অমনোযোগী হয়ে যাওয়া মানে ওইটাকে অ্যাভয়েড করা বাদ দিয়ে দেওয়া এখন আমি ওইটা নিয়ে আবার চিন্তায় পড়ে গেলাম আমার হারে মনের মধ্যে ওই চিন্তা শয়তান আবার এটা নিয়ে চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয় তো ওই চিন্তা থেকে আরেক চিন্তা আরেক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তা তো এইভাবে মানুষ নিয়ে যায় তো আবার শব্দের দিকে আপনাকে আসতে হবে আমাকে আসতে হবে দ্বিতীয় তৃতীয় কাজ যেটা সেটা হলো অন্তত না মাঝের মধ্যে যে সমস্ত সোরা কারাত আমরা পড়ি এগুলোর অর্থ জানবার আমরা যেন চেষ্টা করি তো এর দ্বারা মহান আল্লাহ আমরা আর একটু নামাজের দিকে মনোযোগী বেশি হতে পারবো এই অর্থগুলো যদি আমরা জানি আর আরেকটা কাজ ওলামাই কারাম বলেছেন যে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে যদি মাঝে মধ্যে পড়েন তাহলে এক ধরনের সোরা এক ধরনের প্রত্যেক দিন যদি পড়েন তাহলে এটা অটোমেটিকলি রেকর্ডেড হয়ে যাবে আপনার অভ্যাস অনুযায়ী আপনি যেন এমনিতেই পড়ে যাচ্ছেন আর যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গা থেকে পড়েন তাহলে মনোযোগটা আরও বেশি নামাজের দিকে হবে তো এই কয়েকটা কাজ আপনি করেন অর্থের দিকে মনোযোগ দেন আর শব্দের দিকে শব্দের দিকে প্রথমে মনোযোগ দেওয়া আর খেয়াল যখনই আসে ওইটাকে ভুলে যাওয়া ওইটাকে বাদ দিয়ে নামাজের শব্দের দিকে কোরআনের শব্দের দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করা আকৃষ্ট করা এটা এই কাজ কন্টিনিউ যখন করবেন তাহলে আস্তে 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 অভ্যাস পরিবর্তন হবে ফজাইল নামাজ নামক একটা কিতাব আছে ফজাইল আমাল নামক একটা কিতাব আছে এর মধ্যে ফজাইল নামাজ রয়েছে ওই কিতাবটা পড়বেন এর মধ্যে নামাজের কোয়ালিটি কী হওয়া উচিত এইগুলো যখন পড়বেন জানবেন তখন ইনশাআল্লাহ তারা নামাজের দিকে মনোযোগী আরও বেশি হবেন এবং এই খেয়ালগুলো চলে যাবে তো মোটামুটি কয়েকটা কথা বললাম আল্লাহ তালা যেন আমাকে সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করেন এরপরে খেজাবের কথা প্রশ্ন করেছেন খেজাব দাড়িতে বা চুলে লাগানোর ব্যাপারে কয়েকটা মাস আল্লাহ যদি এটা অন্য রঙের হয় ব্রাউন কালার হয় ব্রাউন কালার যদি হয় তাহলে তো কোনো আপত্তি নেই লাল যদি হয় বা ব্রাউন কালার হয় তাহলে কোনো আপত্তি নেই এটা ঠিক আছে সম্পূর্ণরূপে কিন্তু যদি কালো হয় তখন এটা যদি কাউকে দোখা দেওয়ার জন্য কেউ ব্যবহার করে তাহলে সম্পূর্ণরূপে হারাম কেউ একজন নতুন বিয়ে করবে তো এখন তার বয়স ধরেন ষাট বছর হয়ে গেছে সে এখন মানুষকে বলবে আমার বয়স মাত্র ৩০ বছর চল্লিশ বছর এটা বলার জন্য বা দোখা দেওয়ার জন্য বা নিজেকে যুবক হিসাবে প্রমাণ করার জন্য অন্য যে কোনো কারণে যদি মারাত্মক দোখা দেওয়ার জন্য হয় তাহলে সবার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম দোখা দেওয়ার জন্য যদি এই কাজটা করে আর যদি আল্লাহর পথে জায়েজ কোনো সংগ্রামে কেউ যায় তাহলে দুশ্মনের উপর তার প্রভাব সৃষ্টির জন্য এটা সবার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হালাল জায়েজ তো সম্পূর্ণরূপে হারাল আপনি দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন এখন কোনো কোনো এলাকা ওইখানে যুবক না বৃদ্ধ সৈন্য সৈন্য এখন যদি কেউ সৈন্য এটাকে ব্যবহার করে বর্ডারে যে তাকে যুবক দেখাবে দুশ্মন যাতে ভয় পায় এটার জন্য সবাই বলেছেন সম্পূর্ণরূপে হালাল দোখার জন্য প্রতারণার জন্য ফ্রড করার জন্য যদি হয় তাহলে সম্পূর্ণরূপে হারাম আর কোনো যুদ্ধের জন্য যদি হয় তাহলে সম্পূর্ণরূপে হালাল আর যদি শুধু সৌন্দর্যের জন্য হয় তাহলে দুই মাঝহাব দুই উক্তি রয়েছে কেউ বলেছেন এটা জায়েজ আর কেউ বলেছেন মাখরু তো 
এই জন্য আমি বলবো যে কালোটা ব্যবহার করবেন না ব্রাউনটা ব্যবহার করে নেবেন তো ব্রাউনটা ব্যবহার করলে আর মাখরু হবে না আর কালোটা ব্যবহার করলে এটা মাখরু হবে মাখরুহে তাহরিমির পর্যায়ে অনেকে বলেছেন আর কেউ কেউ জায়েজও বলেছেন তো এই জন্য যারা অন্তত দাঁড়িয়ে রাখা তো আজীব তো কেউ কেউ যখন বলে তাহলে ওই আমি জায়েজ ওয়ালা কল বা উক্তি যেটা আছে এর উপর ফতো অনেক সময় দিয়ে দেয় যাতে অন্তত এই পারমিশন পেয়ে অন্তত দাঁড়ি কাটার গুনাহ থেকে যদি কেউ বেঁচে যায় তাহলে এটা হবে আরও উত্তম এবং একটা ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি অন্তত কিছু মানুষকে এই ব্যাপারে পারমিশন দেওয়া হয় তাহলে তাহলে আশা করি তারা বড় গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে আর এই ক্ষেত্রে যেহেতু দুটা দুটি উক্তি রয়েছে একটা জায়জের কল এবং উক্তিও রয়েছে আর না জায়জের উক্তিও বা মুখরু হওয়ার উক্তিও রয়েছে তো জায়জের উক্তির উপর আমি ফতো অনেক সময় দিয়ে দেই তো বেশি ভালো হবে ব্রাউনটা ব্যবহার করা তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন হোক কোশ্চেন প্লিজ আমার একটা প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম আমি আর একটা প্রশ্ন একটা দোয়া আমার একজন কইয়াছেন ওই দোয়াটার অর্থ জানতাম সেটা না আমার সহি হই না জানতাম জি আচ্ছা জি আল্লাহুম্মা হাসিবা হিসাবা ইয়াসির اللهم حاسبني حسابا يسيرا حاسبنا حاسبني اللهم حاسبني حسابا يسيرا حاسبني سندي اللهم حاسبني يا الله تمام عمر حساب نو اخبري شهوز حساب تو شهوز حساب نو تو شهوز حساب شهوز حساب كي تزنوا اني سي شهوز حساب ويلو يا قيامه الدين خيب عمل لما كن جغات যখন না দেখবার ডাই না তো তখন যাও ছুটি তো এটা হলো গিয়া সহজ হিসাব আর যদি খোঁজ না দেখাও তাহলে আর মুশকিলও পড়ে গেছে গিয়া দেখাইলে আর আমরা এভরি সেকেন্ডর হিসাব দিতাম পারবো না ঠিকমতো এইটাই যদি খোঁজ দেখাও আর খোঁজ যে ডাই না তো নি যাও গিয়া এইটাই ওই বস সহজ হিসাব আমরা লাগে আর এর বাদে যদি দেখানের অর্ডার হয়ে যায় গিয়ে তাহলে আর বুঝুন যে দরা খাই লেছি তো আল্লাহ হাসিব নি হিসাব ইয়াসির আল্লাহ আমিন এটা অত্যন্ত সুন্দর দোয়া আপনার <laughs> 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 অসুবিধা বেশি দেখো কয়া সুস্পষ্ট ভাবে যদি আপনার শরীর আপনার খাফড় কোনো নাজাসত লাগছে এটা যদি ক্লিয়ারলি শিওর ওই না তাহলে আপনি পাক আছে আর যদি শিওর ওই যেন কি কোনো সময় যে আপনার শরীর ওই না পাকটা লাগছে যেমন একটা বিজা খাফড় গিয়া আমার খাফড়টা একটা বিজা খাফড় লাগছে পেশাব দ্বারা একটা খাফড় বিজে গেছে আর ও খাফড়টা আমার খাফড়ের মধ্যে লাগছে এখন লাগিয়া কিছুটা লাগবো এটা একবারে শিওর এই পর্যায়ে যদি ওই যায় তখন তো আমি বুঝবো না আমার এখানে শিওর পেশাবর অংশ লাগছে তখন আমি ও অংশটা দইলে ওইব ও অংশটা দইলে ওইব ফুরা খাফড় দোয়া লাগতো না আর যদি কোনো কোনো সন্দেহ থাকে লাগছে কি লাগছে না মেবি লাগতেও পারে শুকনা হইলে একটা খাবার যদি পেশাব লাগে দেখা এটা যদি শুকাই যায় এখন আমার খাবার যদি গিয়া এই পাক খাবারটাও যদি শুকনার মধ্যে লাগি যায় তাহলে এটা আমারটা না পাক হইছে না আর যদি বিজার মধ্যে লাগে তখন গিয়া না পাক হইব সেই খাবার না পাক আছে তো এখন যদি শিওর এই বিবরণ অনুযায়ী যে একটা আমি কইলাম আপনি যদি শিওর ওই যে আমার খাবারও না পাক হয়ে গেছে বা আমার শরীরও না যা সব লাগি গেছে তখন শুধু আপনার ও অংশটা দোয়া লাগবো বাকি ফুরা অংশ দোয়া লাগতো নাই এর লাগে এত বেশি ডরানির কোনো কারণ নাই তানরে লাগতারে সহি বুঝ দা দুঃখ 
আর আপনি এটার কারণে কোনো গা রইতা নাই আর আপনি যদি শিওর অইন কোনো দিন যে আপনার শরীর বা কাপড় একবারে শিওর যে না জাসত অবশ্যই লাগছে তখন কেবল ও অংশটা দোয়া আপনার উপরে জরুরি হইব আর নইলে সন্দেহর কারণে দোয়া জরুরি নাই আস জি এরপরের লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি বারাকাতু জি জনাব আপনার প্রশ্ন প্লিজ আমার প্রশ্ন তো হইল যে আমরা যে আল্লাহর সামনে নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করি জি ফরার ফরে হইয়া কানা ওদু হইয়া কানা স্তাহিন জি আল্লাহ এর মধ্যে আপনারে গোলামী করি আপনাকে যে সাহায্য চাই তখন যদি আমরা হারামে লিখতে হই এর ফরে নামাজ পড়ে যেমন মদ যেমন সুদের মাঝে যেমন মিছামাতের মাঝে থাকি তখন আমরা কোন ফর্দ হই গেব কারণ নামাজও ওয়াদা করি আল্লাহ সামনে উঠা করমু নামাজ পড়ে আমরা এটা মানি না সম্মানিত কলার আমাদেরকে কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি নামাজি মানুষ যদি অন্য লাগে আরো বিরক্তিকর হয়ে যায় আরো ষষ্ঠের কারণ হয়ে যায় তাহলে এটা আরো মানে ইসলাম বদনাম মুসলমান মুসলমান বদনাম ইসলাম বদনাম বা নামাজি অকল বদনাম তো এর লাগে উচিত হইল যে বোতল দিয়া ওরকম দই লিবা আর দইয়া বাদে টিসু দিয়া পরিষ্কার করিয়া আবার ফ্লাশ করিয়া আর নিচেও যদি ফানে উনি পড়ে দুইটা ক্লিন করিয়া যাইবা ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এর পরবর্তী লাইনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার প্রশ্ন আমার দুইটা প্রশ্ন জি খুব কাছে আমি যদি আমি যদি সকাল ফজরের নামাজ যদি সকাল পরবর্তী সম্মানিত কলার আমাদেরকে কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা উত্তরের দিকে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এরপরে নতুন কলের দিকে আসব একটা গুরুত্ব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়েছে ইয়া কানা আবুদ ইয়া কানা স্থায়ী হে আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করি তো কত মানুষ নামাজের মধ্যে এই কথাটা বলে হে আল্লাহ তোমারই আবাদত করি এবং একমাত্র তুমি আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করি তো দেখেন হাকিকি নামাজ রিয়েল নামাজ প্রকৃত নামাজ তখনই হবে যখন মানুষ গুনাহ থেকে মুক্ত একটা জীবন সে অবলম্বন করবে আর এই ওয়াদার উল্টো যাতে না করে সে এক আল্লাহর ওলি বুজুর্গ নামাজ পড়েছেন কিতাবের মধ্যে ঘটনা পাওয়া যায় তো ইয়া কানা বুধু ইয়া কানা স্থান তোমারই আবাদত করি করি তোমারই কাছে সাহায্য চাই তো উনি জবাব শুনতে পেয়েছেন কাজাব তা তুমি মিথ্যা বলছো মানে অন্যের কাছেও তুমি সাহায্য চাও এক আল্লাহর উপর যে পরিমাণ ভরসা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হওয়া চাই 
সেটা আমাদের মধ্যে নেই আল্লাহ যেন সেই তবাকুল আমাদের মধ্যে পয়দা করে দেন আল্লাহ আকবর ওল্লাহুল মুস্তান আল্লাহ তালার উপর যেন পরিপূর্ণ তবাকুল আমরা করতে পারি সেই তবাকুলের তৌফিক যেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে দান করেন আমাদের সব সমস্যাগুলো যেন আল্লাহ তালা দূর করে দেন প্রবলেমস যেন সলভ করে দেন আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা প্রবলেমস যেন দূর করে দিয়ে আমাদেরকে ইজি করে দেন জীবনটা আল্লাহ মামিন ইয়া রব্বুল আলমিন তো ইয়া কান আবুদ ও ইয়া কান আস্তাইন তো দেখেন নীতিগতভাবে যদি একজন মুসলমান এটা বিশ্বাস করে যে আবাদত একমাত্র আল্লাহরই করা যায় অন্য কারো আবাদত করা যায় না কারো সামনে মাথা নত করা যায় না অ্যাটলিস্ট যদি এটা নীতিগতভাবে এর উপর যদি ইমান ধার থাকে তাহলে আমরা এমনটা বলবো না যে এর পরে যদি কেউ এর উল্টো করে ফেলে তাহলে সে বেইমান হয়ে গেছে কাফির হয়ে গেছে বা সে ইমান হারা হয়ে গেছে এমন কথা আমরা বলবো না আমরা এটা বলবো যে নামাজ অনুযায়ী আমার বাকি পুরো জীবনটা নয় এবং নামাজের রিয়ালিটি তাৎপর্য এবং হাকিকত আমাদের জীবনে এখনও প্রতিফলিত হয়নি বাস্তবায়িত হয়নি নামাজের দাবি পূরণ হয়নি আমরা অনাখলা ও অনা তরুকুমাইফ চরুকা ফাঁসিক ফাঁজের হেল্লা আপনার অবাধ্য যারা যারা পাপাচারী যারা ফাঁসিক তাদেরকে আমি ছাড়ব সবসময় তাদের অনুসরণ করব না তাদের নেতৃত্ব আমি মানব না এই কথা নামাজের মধ্যে সরে আমরা বৈতিরে নামাজের মধ্যে আল্লাহর সামনে আমরা প্রত্যেক দিন ওয়াদা করি অনাখলাফ জরুকা যে তোমার না ফরমানি করবে তোমার অবাধ্যতা করবে তাকে আমরা ছেড়ে দেব তার দ্বারস্থ হব না তার আন্ডারে যাব না তার কথা শুনব না বরং যারা তোমার বাধ্য বান্দা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা হব তো ওদের সঙ্গে আমরা হব না তোমার অবাধ্য যারা তাদের সঙ্গে আমরা হব না এটা তো মানুষ ওয়াদা করে কিন্তু এরপরে এসে তো বেনামাজি মানুষকে নেতা মানে লিডার মানে বড় বড় এমন মানুষ যারা মদখুর কিন্তু তাদেরকে লিডার এবং নেতা হিসেবে মানে তাদের অনুসরণ করে তাদের হুকুম মানে তাদের কথা অনুযায়ী চলে আল্লাহ আকবর মনে করে যে শুধু ইসলাম মনে হয় ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে বা কিছু চরিত্র এবং আখলাকের মধ্যে বাকি জীবনের আরও বিভিন্ন অঙ্গন রয়েছে বিভাগ রয়েছে বিভিন্ন দিক রয়েছে এই বিভিন্ন দিক জাতীয় জীবন আন্তর্জাতিক জীবন আমাদের ডিপ্লোমেসি রাজনীতি সব কিছুতে আল্লাহর বিধান আল্লাহ তালার হুকুম এগুলো যে আছে সেগুলো আমরা পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করি না শুধু মনে করি ব্যক্তিগত জীবনে মনে হয় আমরা ইসলাম পালন করব আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসলামকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি আল্লাহ নবীকে চিফ জাস্টিস হিসাবে প্রধান বিচারপতি হিসাবে কি মসজিদের মধ্যে বসে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেননি আল্লাহ নবী কি সামাজিকতা করেননি আল্লাহ নবী সব কাজ করেছেন ডিপ্লোমেসি তার জীবনে ছিল বড় বড় বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধি দল আল্লাহ নবীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সাক্ষাতের বিভিন্ন সুযোগ ছিল সারা দুনিয়া রাজা বাদশাহদের কাছে চিঠি পর্যন্ত লিখেছেন তার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল এই সবগুলো কাজ আল্লাহ নবীর জীবনে করেছেন ইসলামের মধ্যে পররাষ্ট্র নীতিও আছে স্বরাষ্ট্র নীতিও আছে পৌরনীতিও আছে জীবন পরিচালনার প্রত্যেকটা বিভাগ নিয়ে ইসলাম আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তো এইগুলো আমরা করি এর উল্টো করি এখন আস্তে আস্তে আমাদেরকে বুঝতে হবে বুঝাতে হবে যে আমরা নামাজ অনুযায়ী যেন আমাদের পুরো জীবনটা হয় এবং আল্লাহর বাধ্য হয়ে যেন আমরা জীবনটা কাটাই আর যে কমতি রয়েছে এটা জ্ঞানের অভাবে মূর্খতার কারণে পরিপূর্ণ ইসলাম আমাদের জীবনে না থাকার কারণে এই জন্য নামাজের হাকিকত এবং নামাজের বাস্তব ফায়দা বাস্তব জীবনে আমাদের পরিলক্ষিত হচ্ছে না প্রতিফলিত হচ্ছে না বাস্তবায়িত হচ্ছে না তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরিপূর্ণ ইসলামের উপর আমল করার আর নামাজের রিয়ালিটি যেন জীবনের প্রত্যেকটা অঙ্গনে প্রতিফলিত হয় এ ধরনের নামাজ পড়ার যেন তৌফিক দান করেন অনেক কিছু জ্ঞান অর্জনও করতে হবে এবং আমলের চর্চাও করতে হবে ইসলাম চর্চা আরও বাড়াতে হবে আসসালাম আলাইকুম পরবর্তী রাইনে কে আছেন দেখি আপনার 
মুন্সিবাজার মাদ্রাসা না জামিয়াতুল খায়ের কোনটা আপনার ওনার নম্বরটা নিয়ে নেন আসলে ওনার টিভির লাইন এখনো পর্যন্ত টিভির আওয়াজ কমানো হয়নি এজন্য আমরা শুনতে এবং উনি বলতে কষ্ট হচ্ছে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তো পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যারা আমি একটা প্রশ্ন অধিকার করতে আসলাম জি হোক আসেন প্লিজ আমরা আমরা যেন মাতা আলাদা যেন একটা সুর লাগাই যেন মাতার উপর বাজু সেই ভরিয়া জি ওইক পা ফাস যেন অসা করে না নক্সা এটা কি দা ইজিলি ইজিলি খোলা যায় নি माथा মাতা মাসা খরার ফরজ আদা ওই যুবকি সাইড খরিলো সাইর বাগর এক বাগ যদি খরিলাইন রিয়েল মাতার মাসা তাইলে ফরজ আদা ওই যুবক কিন্তু পুরা মাতা মাসা মাতা মাসা খরার যে সুন্নাত এটা আদা হইতো না তো এর লাগি আর ফরজ গোসলের সময় ফরজ গোসল যে সময় ওই সময় খোলা জরুরি আচ্ছা পর ঠিক আছে এখন মনে হয় বিরতিতে যেতে হবে আমাদেরকে বিরতির পরে সে আগের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং নতুন কল নেব আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিরতির আগে যে সমস্ত প্রশ্ন নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর উত্তরের দিকে প্রথমে যাব এরপরে নতুন কল নেব ইনশাআল্লাহ তালা তো একটু অপেক্ষা করুন একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ফজরের নামাজ যদি টাইম মতো না পড়তে পারেন চেষ্টা করবেন যেন যে কোনো উপায় ওক্তের ভেতরে শুরুতে হোক মধ্যখানে হোক অথবা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে হোক ক্যালেন্ডার রাখবেন দেখবেন এই ওক্তের ভেতরে যেন পড়ে নেওয়া হয় এটা জরুরি ফরজ একটা কাজ আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আমাদের সবাইকে যদি না পড়তে পারেন ওক্তের ভেতরে তাহলে জোহরের টাইম শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি কাজা করেন করাটা উচিত যখনই উঠবেন প্রথম কাজ এটা হয়ে যাওয়া উচিত কারণ আমি টাইম মতো পড়তে পারলাম না ঘুম থেকে উঠার পর প্রথম এই কাজটা করে নেওয়া উচিত অনেকে মনে করেন যে ওয়াক যখন চলেই গেছে যখন আমি কাজা হয়েই গেছে তখন আর আমি আরও লেট করব তো এটা আবদিয়ত বা দাসত্বের দাবি নয় দাসত্বের দাবি বা আল্লাহ ভীথির দাবি আল্লাহর খফ আল্লাহর ভয়ের যে একটা দাবি সেটা হলো মানে ঠিক আছে লেট হয়ে গেছে যত তাড়াতাড়ি পারলাম চলে আসলাম যখন আমি দশটায় গিয়ে এক জায়গায় পৌঁছাবো তখন আর দেরি হয়ে গেছে তাহলে আরও দেরি করি এটা না করে টাইম ওভার হয়ে গেছে কিন্তু আমি যতক্ষণ যত তাড়াতাড়ি পারলাম এটা যদি পড়ে নেই আল্লাহ তালা খুশি হবেন এবং এটা আল্লাহর ভয়ের বেশি দাবি এই চেষ্টাটা করবেন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে যদি পড়া হয় তাহলে ওলামায় কারাম বলেছেন যে সুন্নত কাজা করা উচিত আর জোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি করে নেন করাটা উচিত সুন্নত করবেন আর ফর্জও পড়বেন অবশ্য সুন্নতটা অপরিসীম গুরুত্বের দাবিদার বিশেষত ফজরের সুন্নত আর ফজরের সুন্নতকে বলা হয়েছে কাল ও আজিব এত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত সবগুলো সুন্নত থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হলো ফজরের সুন্নত আর এটা প্রায় বলছেন যে কাল ও আজিব মানে ও আজিবের কাছাকাছি এরকম বলা হয়েছে এই জন্য বলা হয়েছে যে অন্যান্য সুন্নত বসে পড়া যায় কিন্তু এই সুন্নত মাজুর যদি হন না কেউ তাহলে বসেও পড়বেন না দাঁড়িয়ে পড়বেন দ্বিতীয় কথা যে জোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি পড়েন তাহলে সুন্নত কাজা করবেন এরপরে ফর্জ করবেন কিন্তু যদি ওয়াক্ত চলে আসে জোহরের তখন শুধু ফজরের ফরজ পড়ে নিলেই হবে সুন্নত কজা করা লাগবে না কিন্তু যদি কেউ নফল হিসাবে করে নে তাহলে সেটা নফল হিসাবে বিবেচ্য হবে কিন্তু জরুরি না হলেও জরুরি যদিও বা নয় বা গুরুত্বটা আরও কমে যায় কিন্তু এরপরেও যদি করতে চায় তাহলে মনের সান্ত্বনার জন্য করতে পারবে কিন্তু জোহরের আগ পর্যন্ত যদি হয় তাহলে ফকাহায়করাম ইসলামের আইন বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দিয়েছেন যে সুন্নতটাও পড়ে নেওয়া উচিত এরপর ফরজ পড়া উচিত 
আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে আরেকটা প্রশ্ন যে কেয়ামুল লাইলের অর্থ কি কেয়ামুল লাইলের অর্থ কি কেয়ামুল লাইল হলো রাতের নামাজ রাতে যে সমস্ত নামাজ পড়া হয় তো এর দ্বারা এশার নামাজ বোঝানো উদ্দেশ্য নয় বরং নফল নামাজ বোঝানো উদ্দেশ্য তো তাহাজুদের নামাজি মূল অর্থ কেয়ামুল লাইল রাতের যে সমস্ত নফল নামাজ পড়া হয় এগুলোকে কেয়ামুল লাইল বলা হয় আর এর ব্যাপক অর্থের মধ্যে রামাদান মাসে তাহাজুদ এবং তারাবিহ দোনোটা সামিল হয়ে যায় কেয়ামুল লাইলের মধ্যে দোনোটা সামিল হয়ে যায় তবে তাহাজুদ আলাদা একটা সন্নাত আর তারাবিহ আলাদা সন্নাত দোনোটা এক নয় এমন নয় যে রমজানে অনেকে তারাবিহ মানে বিশ্বাসই করতে চায় না এবং বলতে চায় না মানতেই চায় না বলে যে না এটা ওই বাকি বারো মা এগারো মাস যেটা তাহাদ্দু তাহাজুদ ছিল রমাদান এইটাই তারাবিহ নাম দেওয়া হয় আর দোনোটা জিনিস একই না রমাদান আসলে তারাবিহও আছে তাহাজ্জুদও আছে এবং দোনোটাকে আমরা কেয়ামুল লাইল বলতে পারি কিন্তু দোনোটার ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে তো রাতের নফল নামাজকে কেয়ামুল লাইল বলা হয় বিশেষত এর অর্থ তাহাজ্জুদ তো বিষয়টা আশা করি কেয়ামুল লাইল রাতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ইমাদত করা তো আসলে তাহাজ্জুদ বোঝানো হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তবে রমাদানে এর ব্যাপক অর্থের মধ্যে তারাবিহ সামিল হয়ে যায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এরপরে আরেকটা প্রশ্ন অফ দ্য এয়ার করা হয়েছে মিলাদ করলে শাস্তি কি তো আসলে মিলাদ শব্দের অর্থ হলো প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জন্মকে শুভ জন্মকে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের শুভ জন্মকে মিলাদ বলা হয় মিলাদ যদি না হতো তাহলে কি আমরা আল্লাহ নবীকে পেতাম আল্লাহ নবীর জন্ম যদি না হতো তাহলে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে কি আমরা পেতাম তো মিলাদকে অস্বীকার করার অর্থ হলো আল্লাহ নবীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা তো প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের শুভ জন্ম এই জন্মের সময় এর আচ্ছা এটা হচ্ছে আর প্রশ্নের অর্থ আমি আসলে বুঝিনি কেউ মারা যাওয়ার পর মিলাদ করলে আখড়াতে কোনো শাস্তি আছে কি তো এখন এটা থেকে আল্লাহর নবীর জীবনী আলোচনার যে অনুষ্ঠান প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয় শুভ জন্মের ঘটনা বলি যেখানে বলা হয় ওই সময় যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল আল্লাহ নবীর নবী হওয়ার যে সমস্ত দলিল এবং মজেজা বা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল অনেক কিছু ঘটেছিল বলতে গেলে অনেক লম্বা সময় লাগবে তো এই সব ঘটনা বলি আলোচনা যে মজলিসে করা হয় এই মজলিসকে বলা হয় আসলে মাহফিলে মিলাদ এখন যে কোনো দোয়ার মাহফিলকে পরবর্তীতে মানুষ লোকজন বলে ফেলা আরম্ভ করেছে এটা হলো মিলাদ মাহফিল কেউ মারা গেছেন একটা মিলাদ মাহফিল করব আসলে মিলাদের মূল অর্থ ছিল জন্ম দিবস নিয়ে জন্ম দিবস নয় বরং প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত এবং জন্মের বিবরণী নিয়ে এবং ওই সময় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল আলো অলৌকিক ঘটনা মজিজা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাকে বলা হয় মিলাদ মাহফিলে মিলাদ এখন যে কোনো দোয়ার মাহফিলকে ব্যাপক অর্থে লোকজন বলে বলা আরম্ভ করে দিয়েছে মিলাদ এখন কেউ মারা গেলে মিলাদ করতে হবে যদি শাব্দিক অর্থের দিক বিচারে দেখা যায় তাহলে এই শব্দটি সঠিকভাবে এটা উচ্চারণ হচ্ছে না বা এই শব্দ শব্দ প্রয়োগের যথাস্থান নয় এটা আমি এটা বলতে পারি যে আমরা কয়েকজন মিলে একটা দোয়া করব বা ওনার জন্য ইসালে সওয়াব করব কিন্তু এইটা যদি বলেন তাহলে এটা হবে সঠিক শব্দ তো এটা একটা শব্দের ভুল বা সব সাধারণ জনগণের মধ্যে তো অনেক শব্দ চলে এসেছে কেউ বলে হাদিস্তের মধ্যে কি আছে হাদিস তো কিতা আছে এটা হাদিস শব্দ তো আবার মাস আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে সে বলে একটা হাদিস জিজ্ঞাসা করব তো হাদিস জিজ্ঞাসা করছে না সে তার মাস আল্লাহর শরিয়া ভিত্তিক সমাধান জিজ্ঞাসা করছে আমাকে তো আল্লাহ নবীর কোনো বাণী বা হাদিস আমাকে জিজ্ঞাসা করছে না নবীজির মুখের কথা বা কোনো আমলকে হাদিস বলা হয় বা সমর্থনকে হাদিস বলা হয় এগুলো জিজ্ঞাসা করছে না তার সমস্যার ইসলামী সমাধান কি সেটা জিজ্ঞাসা করছে কিন্তু বলছে আমি হাদিস জিজ্ঞাসা করব একটা তো আসলে শব্দ প্রয়োগের অনেক ভুল শব্দ প্রয়োগের ভুল অনেক স্থান রয়েছে এবং অনেক জনগণের কথার মধ্যে অনেক ভুল ব্রান্তি রয়েছে এগুলো আল্লাহ তারা মাফ করে দেবেন ক্ষমা করে দেবেন সবাই তো আর বুঝতে পারছে না জানতে পারছে না তো কেউ মারা গেলে একাও যদি কেউ কলহ আল্লাহ পড়ে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে সওয়াব পৌঁছে দেয় বা কয়েকজন মিলেও যদি কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে এর সওয়াব পৌঁছে দেওয়া হয় বা দোয়া করে তার মাহফিরত কামনা করা হয় তো এই কাজগুলো নাজায়েজ নয় জায়েজ আছে বিশেষ কোনো পদ্ধতি বা ডেট তারিখকে ফিক্সড করে নেওয়া এটা ঠিক নয় কিন্তু দোয়ার 
বা খতম ইত্যাদি পড়ে এর সওয়াব পৌঁছে দেওয়ার ইসালে সওয়াবের কনসেপ্ট ইসলামের মধ্যে রয়েছে এটা ঠিক অঠিক নয় হ্যাঁ ডেট ফিক্সড করেন ইসলাম তো আমরা এই জন্য ডেট কোনোটাকে বাধ্যতামূলক করব না ফিক্সড করব না আর দ্বিতীয় কথা যে আমরা বিশেষ একটা নিয়ম বিশেষ একটা পদ্ধতিকে এমনভাবে বাধ্যতামূলক করে ফেলব না যে ওই পদ্ধতিটাকে অবলম্বন করা যেন কেউ জরুরি মনে করে বসে আরম্ভ না করে তো একা পড়ব কয়েকজন মিলেও পড়ব ঘরেও পড়ব বাইরেও পড়ব সবগুলোকে যেন জায়েজ রাখি এবং একটা পন্থাকে এমনভাবে আমরা বাধ্যতামূলক করে ফেলব না যে এটার প্রচলন যদি এমনভাবে হয়ে যায় যে ওইটাকে লোকজন শরীয়তের পার্ট মনে করে ফেলা আরম্ভ করে তখন গিয়ে হবে ভুল এই ভুল থেকে যেন আমরা বাঁচি বেঁচে থাকার চেষ্টা করি তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ রাখতাম মানি নবী যাতে কোন সমাজের মধ্যে গ্রুপিং না হয় খুব ভালো কথা এটা এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আমি যদি অজু ফরিয়া বার আমি শপিং গো বা যেখানে বইয়া বা বাসো বা যেখানে নমাজ পড়তাম আমার নমাজ খোঁজা হইতো আপনার বিভিন্ন সুযোগ হল থাকে তো জি মানুষ মরলে তারা অনেক সময় বুঝছেন এটা মিলাদ বুঝছেন এটা আসলে বিলাফ করিয়া খানদার খোতা খুঁজছে না আমি এটার অন্য অর্থনীয় মানে প্রশ্নটা ভুল হয়ে গেছে বুঝতে তো বিলাফ করিয়া বা হায় হুতাস করা ধৈর্য হারাওয়া এটা জায়েজ নয় হারাম 
আর যদি মর্দায় কথা যদি সাইন তাহলে মর্দার আজাব দেওয়া হাদিসর মধ্যে আইসে কিন্তু এর অর্থ হইল গিয়া যে মর্দায় এ কথা চাইবা বা তান আকাঙ্ক্ষা থাকবো যে আমি মারা গেলে মানুষ ওলা খান দক্ষ বিলাপ করিয়া আমার লাগি এমন মর্দারে মানে আজাব দেওয়া হইব অন্য যদি খান্দন তাহলে এই খান্দনের উপরে আজাবও দেওয়া হইব সে হোক চাই যে আমি মারা যাওয়ার বাদে ওলা সকল আনা খান্দিয়ে থাকতানি হকলে খান দোকা এটা অনেকের মনের মধ্যে থাকবো তো এই রকম যদি মনোমানসিকতা কোনো মর্দার থাকে তাহলে এনরে আজাব দেওয়া হইব আর আমি যদি এটা কামনা করি না চাই না তাহলে যেন খান্দি বা তাইন গুণাগার হইবা তো খান্দা এমনে অনায়াসে যে খান্দা আয় স্বাভাবিকভাবে যে খান্দা এটার উপরে কোনো গুণাহ নাই অনিচ্ছাকৃতভাবে যত বেশি খান্দন হওয়া হোক না এখানে এই খান্দনের উপরে কোনো গুণাহ নাই কিন্তু ইনশাল্লাহ আল্লাহ কোনো গুণা দিতা নাই আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামর ছেলে হজরত ইব্রাহিম তান ইন্তেকাল যখন হয়েছে ইব্রাহিম রফি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহর নবীর চৌকর ফানি ধারে বাই হাজার অজুরে অজুরে অশ্রু বাসি হাজার আর আল্লাহ নবী খুইরা ইন্না বিফরাক কালা মাহজুনু নাইয়া ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম তোমার বিরহ বিচ্ছেদে আমার আমরা মহান বড়ই ব্যথিত আমরা বড়ই ব্যথাগ্রস্ত খুব কষ্টর মধ্যে আছি তো আল্লাহর ফেসালার উপরে কইছেন আমি রাজি আল্লাহ আপনি যেটা ফেসালা করছেন রাজি আপনার ফেসালার উপরে আমরা সন্তুষ্ট আর অনায়াসে মহাব্বতর কারণে মায়ার কারণে অনায়াসে আল্লাহ রাজি থাকিয়া এর বাদে যে চৌকর ফানি জাহার বাসিয়া মা মারা গেলে কিতা চৌক মার স্মৃতিরে ইয়াদ করি এখন খান্দিত নাই মার কথা মনে হইব খান্দি কিন্তু যদি আয়ো মনের মধ্যে আল্লাহর উপরে কমপ্লেন আল্লাহর উপরে অভিযোগ তখন কি আজাব হয়ে যাব তখন গুণ হইব যদি আয় কথা যে আজরাইলে আর খর বাড়ে চিনলা না নিখালে আমরা ফটো চিনলা না কিতা অনেক বাড়ি তো কই নি এমন কথা যে আজরাইলে আজরাইলে আর খর বাড়ে চিনলা না নি আমি ছোটোবেলায় আমাদের সাথে পড়িতাম তো মুরব্বী মহিলা তাই খুব বেশি খান্দিরা ছোটো বাচ্চা মারা গেছে আমি বললাম অত বেশি খান্দু না জানি আপনার তো বেশি ধৈর্য হারা হয়েছে গিয়া বার্ধক্য কইলা না আমি ইতার লাগি খান্দিরাম না আমি খান্দিরাম আরক কারণে যে এখন আজরাইলে যে বাড়ির ফত চিনে লিসোয় এখন আর নিস্তার নাই এখন জেসা সময় বাই দিয়ে ইয়া উঠেছি বা গিয়া ও ওখানে চিন্তা করলাম বা চার কারণে ওখান চিন্তা করলাম না ভবিষ্যৎ লই আমি চিন্তা করলাম অতদিন ফত চিনছিল না তো এটা সব ওই লোকই কুসংস্কার অজ্ঞতা মূর্খতা সুলভ কথা এগুলো মানুষে জানে না এর লাগি মাথে যান যে সময় হুকুম হইব এইন ও সময় আইবা তো কত লাখান আমরার মধ্যে বোল বুঝাবুঝি আছে তো আল্লাহ তালা বুঝার আমল করার তৌফিক দেখুয়া সেও মারা যাওয়ার বাদে অনিচ্ছাকৃতভাবে চৌকর ফানি যদি আয় আর সেওর মন যদি আল্লাহর ফেসালার উপরে কোনো অভিযোগ না থাকে কমপ্লেন না থাকে ইনশা আল্লাহ গুণ হইতো না এই খান্দনে আর বিলাপ করিয়া হায় হুতাস করিয়া অদর্য ইয়া দর্য হারা ইয়া যদি সেও খান্দন তাহলে যেন খান্দি বা এন মারাত্মক গুণাগার এটা হারাম আর জাহান্নামর ওয়াইদ আইসে সাবধান বানিয়ে আইসে হাদিসের মধ্যে এমন কি মর্দারও গুণা হইব এর জন্য মর্দার শাস্তি হইব এটাও হাদিসও আইসে কিন্তু এটার ব্যাখ্যা হইল গিয়া অর্থ হইল গিয়া যদি এই মুর্দার দিলর মধ্যে কামনা থাকে আর না হইলে অন্যর দোষে মুর্দারে দোষে করা যায় না লা তাজির ওয়াজরা তুম উইজরা ওখরা যে একজনের ভাবে আর একজনের ফায় না কিন্তু এই জায়গাত ফাইবো খানে এটা আম খুসা মিনহুল বাজ উসুল ফেকার নীতি অনুযায়ী যে তাইন এটা কামনা কর তায়ের কারণে তো হাদিসের এই হাদিসের ব্যাখ্যা হইল গিয়া যে যদি খরর কামনা এটা থাকে কোনো মুর্দার তখন এমন মুর্দারে আজাব দেওয়া হইব তো আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা এর লাগে আমরা বিলাপ করিয়া খান্দা খেওর লাগে উচিত নাই যদি কোনো মুর্দার মলর মনের মধ্যে জীবদ্দশায় কামনা থাকিয়া থাকে তাহলে তান মুর্দারেও আজাব দেওয়া হইব মুর্দাও এই কারণে শাস্তি পাইবা তান আজাব হইব কষ্ট হইব তো আমরা ধৈর্য হারা হইতাম না হায় হুতাস করতাম না বিলাপ করিয়া খান্দিতাম না বুকুত মারা গালো মারা ধৈর্য হারাওয়া এটা খতুজাত খান্দন হল আমরা ছোটোবেলায় শুনছি এগুলা ঠিক না প্রত্যেক সম্রাট দুনিয়া থেকে যাওয়া কি লাগব কিন্তু অনায়াসে খান্দন আইলে অনিচ্ছাকৃতভাবে খান্দন আইলে আর দিল আল্লাহর ফেসালার উপরে খুশি থাকলে ইনশা আল্লাহ তালা কোনো গুণা হইতো না এর ফর লাইন দেখে খেয়ে আসবেন আসসালাম আলাইকুম বইটো গেছে ইমামের লগে এখন আপনি এক রাখাত পড়িয়া 
মানে ইমাম সাথে সালাম ফিরানির বাদে খাড়ো ইয়া আপনি এক রাখাত পড়িবা এক রাখাত পড়ার বাদে আপনি এক বৈঠক করবা এক সিটিং পজিশন হোক গিয়া তাহিয়াত পড়িয়া আবার আপনি আল্লাহ আকবর খুইয়া খাড়াইবা কারণ আপনি যে ইমামের লগে বইছেন এটা মাত্র এক রাখাত বাদে আপনি ইমামের লগে বইছেন বৈঠক লাগে মন করামর লগে তো এক রাখাত আপনি আর ফাওয়ার বাদে এই যে বইছেন এটা আপনার ব হয়েছে কারণ এক রাখাত বাদে বয়ার কোনো নীতি বিধান নাই কিন্তু আপনার ব লাগছে এখানে ইমামর অনুসরণ করা ওয়াজিব এখন মজবুরির কারণে অপারগতার কারণে বইছেন আপনি এই বয়াটা ওয়াজিব আছিল যেহেতু ইমামর অনুসরণ করা ওয়াজিব বা ইমামর লগে থাকা ওয়াজিব এই হিসাবে বইছেন কিন্তু প্রত্যেক দুই রাখাত ফরে বয়ার ওই লগে বিধান তো আপনার ইমামর লগে এক রাখাত ফাইছেন আর এর বাদে আপনি এক রাখাত পড়িছেন এখন দুই রাখাত আপনার উইছে এর লাগে আপনার বা এখন ওয়াজিব হইছে এই প্রত্যেক দুই রাখাত বাদে বা ওয়াজিব কিন্তু এই বইয়া আপনি তাহিয়াত পড়িয়া যখন খাড়ো হইছেন তখন আপনি সরুটা কি দ্বিতীয় রাখাত পড়িরা আপনি প্রথম যে ইমামর লগে সালাম ফেরাইয়া যে খাড়ো হইয়া পড়িছেন এটা তো প্রথম রাখাত পড়িছেন সরুটা কি প্রথম রাখাত পড়িছেন এখন সরুটা কি দুই নম্বর রাখাত আপনি পড়িরা বিদায় সুরায় ফাতেহাও পড়বা আর এর লগে সুরাও মিলাইবা বুঝছেন কথা আপনি আচ্ছা ইনশাল্লাহ আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আপনি তৃতীয় রাখাত যদি পান তাহলে তৃতীয় রাখাত পেয়ে গেলে তখন আপনি এক রাখাত পড়ে আপনি তাহিয়াত পড়বেন আর তাহিয়াত পড়ে আপনার দাঁড়াবেন তখন যে রাখাত আপনি পড়বেন এটা হবে আপনার শুরু থেকে ছোটে ছুটে যাওয়ার দ্বিতীয় রাখাত তো এই জন্য এই দ্বিতীয় রাখাতের মধ্যে সুরায় ফাতেহাও পড়তে হয় অন্য সুরাও মিলাতে হয় এই জন্য দোনো কাজ আপনাকে করতে হবে আর বসতে কেন হয়েছিল সেটার কারণ আমি বলেছি না বুঝলে অন্য এক সুযোগে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন করবে জানবার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ তো এই রুকুর মধ্যে যখন কেউ যায় তাহলে সে আঙ্গুলের দিকে তার দৃষ্টি যেন তাকে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মাথার সামনা সামনের ভাগটা এত বেশি ঝুঁকাবেন না যে সমান যেন না তাকে সমান তাকে পিঠটা যেন সমান থাকে আরেকটা খুব সেন্সিটিভ কোয়েশ্চন করেছেন সেটা হলো ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলাটা কি ঠিক আছে কারণ ইয়া শব্দটি আসছে উপস্থিতের জন্য প্রেজেন্টের জন্য হে ও ও মাই ফাদার ও মাই বিলাভেড সিস্টার ও মাই বিলাভেড ডটার আমি যদি একটা কথা বলি অ বলি যেমন উর্দুতে হে বলি বাংলায় তাহলে এটা উপস্থিতির জন্য বলা হয় তো ইয়া বলা হয় হারফে নেদা আরবিতে হারফে নেদা মানে কাউকে ডাকার জন্য আহ্বান করার জন্য উপস্থিত কাউকে সম্বোধন করার জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয় এটা হলো ইয়া তো এটা উপস্থিতের জন্য তো এখন প্রশ্ন হলো হে নবী ইয়া রসুর আল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ সালাম আলিক আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক শান্তি বর্ষিত হোক সালাম বর্ষিত হোক এই কথাটা বললে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তো আমার সামনে আল্লাহ আল্লাহ তালা সব জায়গায় হাজির না হাজির কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ব্যাপারে এই আকিদা রাখা তো ঠিক নয় যে আল্লাহ যেমন সর্বত্র বিরাজমান রয়েছেন এই নামা তাকুন বহু মাকুম এই নামা কুন্তুম তো যেখানেই তোমরা তাকো আল্লাহ তালা অবস্থাতেই অবশ্যই হাজির আছেন তো এমন কথা তো আর ঠিক নয় কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সম্পর্কে এমন কোনো দলিল নেই যে আল্লাহ তালা যেমন সর্বত্র বিরাজমান সর্বত্র উপস্থিত আল্লাহ নবী যে সর্বত্র উপস্থিত থাকতেই হবে এমন কোনো কথা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ব্যাপারে প্রমাণিত নয় কোনো হাদিস দ্বারা কোরআন শরীফের কোনো আয়াত দ্বারা এটা শুধু আল্লাহর জন্য সাবিত এবং প্রমাণিত রয়েছে যে আল্লাহ তালা সর্বত্র বিদ্যমান আল্লাহ তালা সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ তালা সব জায়গায় হাজির এবং নাজের হাজির মানে উপস্থিত তো কোনো জায়গায় অনুপস্থিত নন আল্লাহ হাদি কোরআন শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা কোনো জায়গায় অনুপস্থিত নন তো কোন তো তো আল্লাহর নবীর ব্যাপারে এমন কোনো কথা নেই তো এই জন্য এই আকিদা পোষণ করা সম্পূর্ণরূপে অঠিক ভুল বরং যে আল্লাহর নবী সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছেন এই আকিদা রেখে এই বিশ্বাস অন্তরে রেখে যদি কেউ ইয়া নবী সালাম আলিকা বলে 
অন্য এটা শুধু রওদা শরীফের সামনে গিয়ে বলতে পারবে কারণ রওদা শরীফের ব্যাপারে আছে যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওদা শরীফের মধ্যে जिंदा রয়েছেন সালাম দিলে আল্লাহর নবী নিজে শুনেন সুতরাং আসসালাতু ওয়াসসালাম আলাইকে ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম আলাইকে ইয়া নবী আল্লাহ এই শব্দগুলো রওদা শরীফের সামনে প্রযোজ্য অন্য জায়গায় এগুলো আবেগের কারণে যদি কেউ বলে অন্তরের মধ্যে হাজির জেনে যদি কেউ বলে তাহলে সেটা গুনাহ হবে না এটা ঠিক আছে অনেক বুজুর্গান দিন বলেছেন অন্তরে উপস্থিত জেনে যদি কেউ বলে ফেলে তাহলে সেটা জায়েজ হবে কিন্তু আকীদা বিশুদ্ধ রাখতে হবে অনেকের কিন্তু আকীদা বিশুদ্ধ নয় এই জন্য অনেক উলামায়ে کرام নিষেধ দিয়ে থাকেন এই নিষেধ দেওয়ার পাছনে মূল কারণ হলো এটা তো আশা করি বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়েছে আজকে এই ব্যাপারে আর বিস্তারিত বলতে পারবো না সময় শেষ হয়ে গেছে আর নতুন কলও নিতে পারবো না সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবার প্রতি দোয়ার অনুরোধ রইল জাযাকুমুল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তোমরা আল্লাহ